The Museum of Rhythm uh, was founded in 2012 as a project at the Taipei Biennale uh, in uh, Taiwan and uh, it was from the beginning an experimental project considering the role of the museum and in the ways that na narration can happen around human history and modernism. So I was interested to look at uh, the theories of Henri Lefebvre around rhythm analysis and how to apply that within the visual arts uh, while also including film, music, anthropology, um, ethnographic documents and science. Dla koncepcji wystawy Muzeum Rytmu jednym z najważniejszych punktów odniesienia jest twórczość Katarzyny Kobra, artystki, która bardzo silnie jest związana z naszym muzeum. Katarzyna Kobro w swojej rzeźbie i swojej teorii wskazywała na istotne znaczenie rytmu czasoprzestrzennego. Swoją twórczość postrzegała jako twórczość, która ma służyć organizacji i racjonalizacji sposobu poruszania się ludzkiego ciała w przestrzeni i tym narzędziem organizacji poruszania ludzkiego ciała miał być rytm, miała być rytmizacja. Ta wystawa pokazuje to zjawisko w szerokiej panoramie sztuki dwudziestowiecznej i współczesnej, a co za tym idzie prezentuje różne sposoby myślenia o tym zjawisku. Z jednej strony te modernistyczne, związane z właśnie z próbą użycia rytmu, idei rytmu jako instrumentu porządkowania, organizacji, racjonalizacji, jak i przygląda się tym sposobom wykorzystywania rytmu w muzyce, w sztukach wizualnych, w sztukach performatywnych, które bardziej są związane z rozumieniem rytmu jako pewnej energii wyzwalającej, energii emancypacyjnej, by tak powiedzieć. Także mamy tutaj taką opowieść, która się rozpina między dwoma różnymi konceptami rytmu. Muzeum Rytmu to także instytucja spekulatywna. Na chwilę zajmuje miejsce w Muzeum Sztuki po to, żeby zainteresować naszych widzów badaniami, wydawałoby się, na obrzeżach głównego nurtu cywilizacji, a tak naprawdę dotyczących najważniejszych przemian w nowoczesności, czyli momentów, kiedy Wyobrażenie o tym, że fala jest jednym z najważniejszych sposobów przekazywania energii wpływa na postrzeganie świata, na sposób kształtowania najprostszych ruchów, na taniec, śpiew czy też na rysunek. There is a huge body of scores, uh, drawings that are related to notation, uh, the language of music, counting, related also to engineering drawings uh, with uh, Spakowski, which is also from the collection here. Um, so we are very interested in looking at how the theories of time, starting from uh, Kobro, uh, relate to a larger corpus of artists from around the world. So this could also be experienced in structural cinema with works from Paul Sharitz, Ken Jacobs, Liz Rhodes, that created very sensorial tactile films and expanded time through cinema. Uh, but also scientific instruments that you see in the first room uh, that include a seismograph, uh, a phonograph, a parlograph, um, and a worker's clock. 